வணக்கம் இது பெப்பர்ஸ் டிவி நலம் காக்க நிகழ்ச்சி நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கின்றோம் நமது நிகழ்ச்சி வழியாக ஏராளமான உலக ஆரோக்கியம் சம்பந்தமான ஒவ்வொரு தலைப்பினை எடுத்து நிகழ்ச்சியில பேசிக் கொண்டு வருகின்றோம் அந்த வகையில இன்னைக்கும் பேச வந்திருப்பவர் யாரு பாத்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் ஹோமியோபதி மருத்துவமனையில இருந்து டாக்டர் சனிதா ராஜன் அவர்கள் வந்திருக்காங்க இன்னைக்கு அவங்க பேச எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் இப்ப நம்ம காலநிலைக்கு ஏத்த மாதிரியே டாபிக் எடுத்து பேசியிருக்கும் இன்னைக்கும் நம்ம அப்படிதான் பேச போறோம் ஏன்னா கேஸ்ட்ரிக் அதாவது வயில இருக்கக்கூடிய இல்ல கேஸ் சம்பந்தமான விஷயங்கள் அது கிளைமேட் வேரியேஷன் இதனால எப்படி வரப்போதுங்கிறது நிறைய விஷயங்கள் உங்க கூட நம்ம பரிமாறிக்க போறோம் முதல்ல நம்ம டாக்டரை வரவேற்றலாம் வணக்கம் டாக்டர் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் டாக்டர் ஓகே டாக்டர் நம்ம எப்பவுமே ஒவ்வொரு டாபிக் எடுத்து நிறைய விஷயங்களை பேசிட்டு இருக்கோம் நேர்களும் அதுக்கேத்த மாதிரியே நிறைய பேர் பிரச்சனையில தான் இருக்காங்க இந்த பிரச்சனையில தீர்க்கும் வகையிலே நேரில நிகழ்ச்சியில நிறைய கேள்விகளா கேட்டு இருக்கோம் முதல்ல இப்ப நம்ம பார்க்க போறது காலநிலை வேரியேஷன் அதாவது கிளைமேட் வேரியேஷன் இதனால வரக்கூடிய கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் என்னங்கிறத நம்ம பார்த்துலாம் இப்போ வந்து கிளைமேட் வேரியேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது மெயினாக நம்மளுக்கு தெரிகிறது வந்து ஒன்று ரெய்னி சீசனில் இன்னொன்று வந்து கொஞ்சம் வின்டராக இருக்கிற டைம் அது இல்லாமல் சம்மர் வெயில் அடிக்கிற டைம் ஸோ ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு கிளைமேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி பாடியில் வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்கும் ஓகே சில பேர் வந்து வெயிலில் சீக்கிரமாக வந்து சின் சின்ன சின்ன நோய்கள் வந்து வர்றதுக்கு சில பேரோட பாடி வந்து டெண்டன்சி அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் சில பேர் வந்து சளி காலத்துல ரொம்ப எஃபெக்ட் ஆகுறது கூட இருக்கலாம் அதுல வந்து சம்மர்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேசினீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் வரும் பைல்ஸ்ல இருந்து மோஷன் ப்ராப்ளத்துல இருந்து அந்த மாதிரி மலச்சிக்கல் அந்த மாதிரி நிறைய வரும் ஓகே நம்ம தொடர்ந்து ஒவ்வொரு கிளைமேட்டுக்கும் எப்படி எப்படி என்ன குறைபாடுகள் நோய்கள் வருதுன்னு பார்த்தலாம் டாக்டர் முதல் நேயர் பார்த்தலாம் வணக்கம் யார் பேசுறீங்க முதல் நேயர் இங்க இருந்து வணக்கம் வணக்கம் பேர் சொல்லுங்க ரேகாமா உங்களுடைய கேள்விகள் டாக்டர் சனிதா இருக்காங்க பேசுங்க இருக்கு <laughs> அது வந்து ஸ்டார்டிங்ல இருந்து கொஞ்சம் இருந்தது இப்ப வந்து ரீசெண்டா ஒரு ஒன் டூ மந்த்ஸ் ஆக ரொம்ப ஜாஸ்தி பட் ஸ்வீட் ரீசன் இல்ல ஸ்வீட்டும் நாங்க ஜாஸ்தி எடுக்கிறது இல்ல சரி இன்னும் ஒரு விஷயம் வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி பார் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் அப்படின்னு சொல்றது குவைட் ஹை தான் சரிங்களா பிபி வந்து ஹையா இருக்கு இன்னொரு விஷயம் பிபி ஹையா இருக்கும் போது சின்னதா ஹார்ட்ல வந்து அதோட டிஸ்டர்பன்ஸ் தெரியும் ஓகே அதனால பிபி எப்பவுமே நம்ம நார்மல்ல வச்சுக்கணும் ரொம்ப ஹையா போகுது அப்படின்னா ஹார்ட் வந்து எஃபெக்ட் ஆகுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் இல்லை பட் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்கீங்க எப்போவுமே அவங்கள வந்து டயட்டில் இருந்தாலும் சரி இல்லை கொஞ்சம் ஆக்டிவிட்டிஸ் டெய்லி அதாவது ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் வாக்கிங் அவங்க பண்ணலாம் சால்ட்டு வந்து ஃபுட்டில் இருந்து நல்லா குறைக்க சொல்லுங்க கண்டிப்பாக ஒன் ஃபிஃப்டி பார் நைன்டிக்கு பிலோ இருக்கிறது எப்போவுமே நல்லது அண்ட் வெயிட்டில் அவங்களுக்கு வந்து வெயிட் கூட ஜாஸ்தியாக இருக்கு இல்லையா அதுவும் வந்து கொஞ்சம் குறைச்சிங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஓகே கஃப் வந்து ஹார்ட்ல ரிலேட்டட் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஓகே சின்னதுல இருந்தே மேபி அவங்களுக்கு இருக்கிறதுனால சின்ன இரிட்டேஷன் கூட இருக்கலாம் சின்ன டஸ்ட் அலர்ஜியோ அந்த மாதிரி கூட இருக்கலாம் கண்டினியூஸா தெரியுது அப்படின்னா கண்டிப்பா பிபி அவங்க வந்து நார்மல்ல வச்சுக்கணும் ரொம்ப அவசியம் சரிங்களா ஓகே நன்றி உங்களையும் நிலைப்புக்கு இன்னொரு நேரம் இருக்காங்க டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம் நலம் காக்க பேர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க ஏஞ்சல் எங்க இருந்து பேசுறீங்க நல்லதுமா உங்களுடைய கேள்விகள் டாக்டர் கேளுங்க இல்ல எனக்கு டெலிவரி ஆகி டூ இயர்ஸ் ஆச்சு ஓகே இரகுலர் பீரியட்ஸ் இருக்குது என்னமா இரகுலர் பீரியட்ஸ் இருக்கு பீரியட்ஸ் வருது பட் ஃப்ளோ வந்து கம்மியா தான் இருக்குது சரி ஓகே வெயிட் வர ரொம்ப இன்கிரீஸ் ஆகுது சரி 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 एवरी मंथ உங்களுக்கு மென்சஸ் வருது இல்லையா ஆ வருது வருது எவ்வளவு நாள் ஆச்சு பிரெக்னன்சி முடிஞ்சு உங்களுக்கு 
முன்னாடி வருது பின்னாடி வருது அந்த மாதிரி வருது எவ்வளவு டேஸ் தள்ளி போகுது அந்த மாதிரி அதிகமாயிடுங்களும் <laughs> கோயம்புத்தூர் எங்களோட பிரான்ச் இருக்கு கண்டிப்பா நீங்க வந்து அங்க பாக்கலாம் ஓகே ஓகே நன்றிமா உங்களை நாளைப்புக்கு இன்னொரு நேரம் இருக்காங்க டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் அம்மா பேர் சொல்லுங்க என் பேர் சாந்திங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க நான் திருப்பூர் மாவட்டத்துல இருந்து பேசுறேன் நல்லதுமா உங்களுடைய பிரச்சனை இல்ல டாக்டர் கிட்ட சொல்லுங்க உங்களுக்கு வந்து நியூட்ரிஷன் எடுத்துச்சுங்க ஓகே இப்போ வந்து நான் உணவு முறைகள்லாம் எல்லாமே சாப்பிடலாமா நேத்து வந்து வாழை தண்டி சாப்பிட்டேன் ஒரு மாதிரி அந்த இடம் அரிக்கிற மாதிரி இருந்துங்க சரி ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல நீங்க சாப்பிடலாம் ஓகேவா அப்புறம் தக்காளி பழம் சாப்பிடலாங்களா வீட்ல மரம் இருக்கு சாப்பிடலாம் சாப்பிடலாம் ஏதாவது சாப்பிடும் போது உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது கஷ்டம் தெரியும் இல்லையா இப்போ மோஷன்ல பிரச்சனையோ ஸ்கின்ல ப்ராப்ளமோ இல்ல சளி நிறைய வருது அந்த மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஏதாவது ஃபுட் எடுக்கும் போது அந்த டைம்ல அந்த ஃபுட் மட்டும் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோங்க எப்பயாவது ஒரு நாள் அப்பப்போ எடுக்கிற மாதிரி மட்டும் பாத்துக்கோங்க மத்தபடி எல்லா ஃபுட்டுமே நீங்க சாப்பிடலாம் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல கொஞ்சம் கேல்சியம் சத்து இருக்கிற மாதிரி நீங்க எடுத்தா இன்னும் நல்லா இருக்கும் யூஸ்வலா வந்து கர்ப்பப்பை எடுத்ததுக்கு அப்புறம் சில பேருக்கு ஜாயின் பெயின்ஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கும் சரிங்களா சோ எலும்பெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெங்கா இருக்கணும் அப்படின்னா கேல்சியம் இருக்கிற மாதிரி அதாவது தயிர் மோர் பால் முட்டை அதெல்லாம் வந்து நீங்க சாப்பிடலாம் கொஞ்சம் அதிகமா ஓகேவா ஓகே நன்றி உங்களின் அழைப்புக்கு இன்னொரு நேரம் இருக்காங்க டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம் <laughs> 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 கட்டிகள் இருக்கா இல்ல இப்ப இது மென்சஸுக்கு என்ன காரணம்னா சாதாரணமா ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் இருந்தாலே மென்சஸ் வந்து கரெக்டா வராம இருக்கலாம் ஓகேவா அது வந்து கொஞ்சம் பேசிக்காவே நீங்க ட்ரீட் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இல்லன்னா கொஞ்சம் போக போக இன்னும் வயசாக சில டைம்ல கட்டிகள் வர்றதுக்கோ இல்ல நீர்கட்டிகள் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஓகேவா இப்போ வெயிட் போட்டுட்டே இருக்கா உங்களுக்கு அதுதான் அதுதான் கண்டிப்பா அப்போ ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் இருக்கும் அதனாலதான் சரியா வராம இருக்கு ஓகேவா ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இல்ல எங்களோட பிரான்சஸ் வந்து கோயம்புத்தூர் மதுரை சென்னையில அண்ணா நகர் வேலச்சேரியில இருக்கு கண்டிப்பா நீங்க வந்து பாத்துக்கலாம் ஓகே இப்பவே நீங்க சரி பண்ணிட்டீங்கன்னா நாம திருப்பியும் இனி வெயிட் போடாம இல்ல நீர்கட்டி வராம இதெல்லாம் பாத்துக்கலாம் ஓகேவா அதிகம் ஸோ எல்லா இடமே கொஞ்சம் அழுக்காக தான் இருக்கும் கண்டினியூஸாக மழை பெய்யறதுனால இல்லை அந்த மாதிரி எல்லாம் ஐ மீன் ரெய்னி சீசனில் ஓகே இந்த மாதிரி இருக்கும்போது கொஞ்சம் கண்டாமினேஷன் அதாவது இன்ஃபெக்டட் வைரஸ் இந்த மாதிரி பரவுறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம் ஸோ அந்த டைமில் ஒன்று டைஃபாய்டு ஃபீவர் இல்லை டிசென்ட்ரி லூஸ் மோஷன் 
இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் அடிக்கடி வர்றது ரொம்ப அதுவும் குழந்தைங்கள்ல ரொம்ப காமன் அது இல்லாம ஃபீவர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அதனால கூட ஃபீவர்ஸ் வர்றது வயர்ல ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷனா தெரியறது அது கூட இருக்கலாம் ஸோ சம்மர் பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் மலை சிக்கல் அந்த மாதிரி தான் அதிகமா இருக்கும் வின்டர் ரெயினி சீசன்ல கொஞ்சம் லூஸ் மோஷன் இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் அதிகமா இருக்கும் ஓகே டாக்டர் நல்ல தகவல் ஒரு நேர் பார்த்துலாம் வணக்கம் வணக்கம் பேர் சொல்லுங்க எங்க இருந்தாலும் கிரீங்க மீனாட்சி திண்டுக்கல்ல வந்து பேசுறோம் நல்லதுமா டாக்டர் கிட்ட பேசுங்க சொல்லுங்கம்மா எனக்கு குழந்தை பிறந்து ஆறு மாசம் ஆகுது சரி ஆறு மாசம் ஆகுது ஆறு மாசம் ஆனதுல இருந்து ஒரு மாசம் ரெகுலரா பீரியட்ஸ் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் பீரியட்ஸ் ஆகுது இல்லையா சரி என்ன என்ன ஆறு மாசம் ஆகுதுன்னு சொன்னீங்க குழந்தை பிறந்து ஆறு மாசம் ஓகே குழந்தை பிறந்து இப்போ பிரெக்னன்சி முடிச்சு ஆறு மாசம் ஆகுதா அடிக்கடிக்கலாம் okay, அதனால கொஞ்சம் ஃபீட் அதுக்கப்புறம் போக போக தானாவே சரியாயிடும் நீங்க ஃபீடிங் வந்து ஸ்டாப் பண்ணச்சே அது வந்து தானாவே சரியாகும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் கூட ஆ சொல்லுங்க என்னம்மா எனக்கு புரியல வயிறு வந்து குறையாம அப்படியே இருக்கு மேடம் தொப்ப போட்ட மாதிரி இருக்கு ஆறு மாசம் தானே சிசீருன்னா நார்மல் டெலிவரி உங்களுக்கு நார்மல் டெலிவரி தான் மேடம் ஓகே ஓகே ஆறு மாசம் தானே ஆகுது கொஞ்சம் போகட்டும் ஓகேவா தானாவே குறைஞ்சிடும் யூஸ்வலாவே ஒரு கர்ப்பப்பை இதெல்லாம் வந்து பிரெக்னன்சி முடிச்சு நார்மல் சைஸுக்கு வர்றதுக்கே ஆறு மாசத்தில் அதிகமாகும் சரிங்களா அதெல்லாம் நார்மல் சைஸுக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க அந்த ஃபேட் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறது போறதுக்கு தானாவே அது குறைஞ்சிடும் ஓகேவா ஓகே நன்றி உங்களின் அழைப்புக்கு இன்னொரு நேரம் இருக்காங்க டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் பேர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க மார்னிங் அளவுக்கெல்லாம் விடாதீங்க சரிங்களா இப்ப வந்து ஒரு டேல ஒரு எட்டு வாட்டி இல்ல எட்டு வாட்டிக்கு மேல நீங்க வாமிட் பண்றீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா மெடிசன் எடுக்கிறது கொஞ்சம் நல்லது அவங்க <laughs> அதிகமா <laughs> ஸோ பெட்டர் வந்து நீங்கள் மெடிசன் எடுத்து மாத்துறது நல்லது ஏன்னா வாமிட் பண்ணும்போது திருப்பியும் டிஹைட்ரேட்டட் ஆகிறது அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் டயர்ட் ஆவீங்க ரொம்ப ஓகேவா கண்டிப்பாக மெடிசன்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு நீங்கள் வந்து இல்லை டேரெக்டாக கூட நீங்கள் வந்து கன்சல்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கான மெடிசன்ஸ் நிறையவே உண்டு எந்த ஒரு ஹார்மும் உங்களுக்கு இருக்காது ஓகேவா 
ஓகே என்னன்றிமா உள்ளிணைப்புக்கு கீழே இருக்க நம்பர்ஸ் கழிப்பினை ஏற்படுத்திட்டு நீங்க சிகிச்சை பெற்றுக்கலாம் காலநிலை வித்தியாசத்துக்கு ஏற்பட மாதிரியே நமக்கு கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வரும் இது எதனாலங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒவ்வொரு சீசனுக்கு என்ன மாதிரியான பிரச்சனை வரும்னு பார்த்துட்டோம் வின்டர் அண்ட் சம்மர் ரெய்னி சீசன்லயும் அதே மாதிரி லூஸ் மோஷன் தானே டாக்டர் எஸ் ஓகே டாக்டர் இப்ப இப்ப இருக்கிற சீசன்ல வரக்கூடியதா இப்ப லூஸ் மோஷன் இல்லையா இப்ப வந்து ஆமா லூஸ் மோஷன் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் ஈவன் ஃபீவர்ஸ் அதிகமா இருக்கும் குழந்தைகள்ல வயிறு வலியில இருந்து பூச்சி பிரச்சனைகள்ல இருந்து லூஸ் மோஷன் மலச்சிக்கல் இல்ல புண்ணு அல்சர் ப்ராப்ளம் எல்லாமே கேஸ்ட்ரிக் பிரச்சனைல நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் அதுல சில பேர் இந்த மூச்சு குத்துதுன்னு சொல்லுவாங்க சில வேலை பின் முதுகளை மூச்சு இதுவும் கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் அது கேஸ்ட்ரபிள் இருக்கிறவங்களுக்கு அதாவது ஏப்பம் இல்ல கில்வாய் போறதெல்லாம் அதிகமா இருக்கிறவங்களுக்கு அது போகிறதுக்கு அதாவது அது வெளியில சரியா போகல அப்படின்னு இருக்கும் போது உள்ளே அது வந்து கொஞ்சம் மூவ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த வலி வந்து நெஞ்சில இல்ல கழுத்து பக்கம் பேக் சைட்ல எல்லாம் தெரியும் சில சில பேர் வந்து பயந்துருவாங்க அந்த பெயின் வரும்போது ஹார்ட்ல ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கு அந்த மாதிரி சில பேருக்கு அந்த ஒரு பட படன்னு அடிக்கிறது கூட அவங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும் ஆனா வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாமே கேஸ்ட்ரபிள்னால தான் இருக்கும் ஹார்ட்ல பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது இப்ப கேஸ்ட்ரிக் சம்பந்தமான பிரச்சனை இந்த கிளைமேட்ல வரும்னு சொல்றீங்க டாக்டர் இப்ப அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் இல்ல உணவு தான் இது மெயின் ரீசனா இல்லைன்னா நம்ம சரியான முறையில உணவு எடுத்துக்கிறதே ஒரு மெயின் ரீசனா கண்டி அதுவும் இருக்கு ஒண்ணு வந்து நம்ம டைமுக்கு சாப்பிடணும் அது இன்னொரு ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் இன்னொன்னு வந்து நம்ம ஒவ்வொரு கிளைமேட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி என்ன சாப்பிடலாம் அப்படின்னு இருக்கும் சில பேருக்கு சில ஃபுட்ஸ் வந்து ஒத்துக்காது இப்போ நம்ம பாத்தீங்கன்னா இப்போ காமனாவே ஒரு ஐடியா இருக்கு கொய்யாக்கா சாப்பிட்டா சளி வரும் இல்ல இளநீ குடிச்சா சளி வரும் அப்படின்னு சோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு அவங்களோட பாடியை பொறுத்து எந்த ஃபுட்டு வந்து எஃபெக்ட் ஆகுறது அப்படின்னு காமனா சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் வாட்ரியா கொஞ்சம் கூலா இருக்கிற மாதிரி இருக்கிற ஃபுட்ஸ் எல்லாம் எடுத்தா கொஞ்சம் எஃபெக்ட் ஆகுறதுக்கு வாய்ப்புகள் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு நேர் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் பேச சொல்லுங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க பெங்களூர்ல இருந்து பேசுறோம் நல்லதுமா உங்களுடைய கேள்வி டாக்டர் கிட்ட கேளுங்க ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் சொல்லுங்கமா எனக்கு மேரேஜ் ஆகி 8 मंथ ஆகுது ஓகே 6 मंथ நாங்க தான் பேபி வாண்டான்னு இருந்தோம் இப்போதான் ரீசன்ட்டா இது பண்ணலாம் பேபி இது பண்ணலாம்னு இருந்தோம் ஓகே சரி இது பீரியட் வந்து எனக்கு அக்டோபர் 25 வந்துது டாக்டர் சரி இன்னோ நவம்பர் வரல இப்போ டிசம்பரோ இன்னோ இன்னொரு <laughs> அவசியம் <laughs> குழந்தைங்களுக்கு எந்த ஏதாவது ஜாயின் பெயின்ஸ்னா எல்லா ஜாயின்ஸும் வலிக்குதா இல்ல ஏதாவது ஒரு ஜாயின் மட்டும் ಜಾஸ்தி அப்படின இருக்கா ஒரு கால்ல மட்டும் தான் வலிக்குது ஒரு முட்டி மட்டும் தான் வலிக்குது இன்னொரு கால் வலிக்குது உட்கார் நின்னுக்கும் போதுல ரொம்ப சரமமா இருக்கு சரி weight ரொம்ப அதிகமா இருக்குமா உங்களுக்கு அதாவது கொஞ்சம் குண்டா இருப்பீங்களா weight ஆ இருக்கேன்னு நான் சொல்றாங்க ஆஹா அப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்ம முட்டி தான் வலிக்குது அப்படினா weight ஆ இருக்கீங்க அப்படினா நாம அது குறைக்கணும் சரிங்களா வயசு 31 தானே ஆகுது சோ கண்டிப்பா நீங்க ஈஸியா குறைச்சிடலாம் சரிங்களா அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வெயிட் குறைச்சாலே எல்லா பெயின்ஸுமே குறைய ஆரம்பிக்கும் ஓகே கொஞ்சம் கால்சியம் சத்து இருக்கிற மாதிரி ஃபுட் அதிகமா சாப்பிடுங்க ஓகே கிரீன் கலர்ல இருக்கிற காய்கறிகள் எல்லாமே 
அது இல்லாம மோர் தயிர் பால் இதெல்லாம் குடிக்கலாம் இதெல்லாம் சாப்பிட்டா இன்னும் வெயிட் அதிகமாகும் அப்படின்னு பயப்பட வேண்டாம் ஓகே அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஏதாவது எக்ஸசைஸ் சைட்ல கொடுங்க ஓகேவா கால்சியம் சத்து இருக்கிறத அதிகமா சாப்பிட்டா இன்னும் ஃபேட் வந்து கரைஞ்சு போறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஆனா ஏதாவது ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து ஆக்டிவிட்டிஸ் நீங்க பண்ணணும் வாக்கிங் இல்ல ஸ்விம்மிங் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு ஓகேவா ஈஸியா குறைச்சிடலாம் அதுலயே ஜாயிண்ட் பெயின்ஸும் குறைய ஆரம்பிக்கும் இல்ல அது கண்டினியூ ஆகுது அப்படின்னா கண்டிப்பா நேரடியா வந்து பாருங்க என்னென்ன டைட்ஸ் வந்து எடுக்கணும் அதெல்லாம் வந்து நேரடியா உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்றோம் ஓகேவா நன்றி மாம்பலி நிலைப்புக்கு இன்னொரு நேரம் இருக்காங்க டாக்டர் வணக்கம் 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 தொடர்புல தான் இருக்கீங்க பேர் சொல்லுங்க ஹலோ ஹலோ ஆ எங்க போயிட்டீங்க தொடர்புல இருக்கீங்க பேர் சொல்லுங்க என்ன பிரச்சனை ஒரு மாசத்துல ரெண்டு வாட்டி வருது இல்லையா வயிற்று வலி இருக்கும் முன்னாடி அது ஒரு நாள் இல்ல ஒன்றரை இல்ல ரெண்டு நாள் அப்படின்னா கூட பரவாயில்ல ஆனா அதுக்கு மேல அதாவது ஒரு வாரம் இல்ல நாலஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடியே இந்த ஒரு ப்ராப்ளத்தோட சேர்ந்து வயிற்று வலி ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அடி வயிறு வலிக்குது கனமா இருக்கு இல்ல இடுப்பு ரொம்ப ஹெவியா இருக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் கண்டினியூஸா இருக்குது உங்களால எதுவுமே பண்ண முடியல வேலை செய்ய முடியல அப்படின்னா கண்டிப்பா ஒரு ஸ்கேன் பண்ணி பாருங்க இப்போ வந்து கட்டி இருந்தா கூட கர்ப்பப்பையில கட்டி இருந்தா கூட இந்த மாதிரி அறிகுறிகள் தெரியலாம் ஓகே ஸ்கேன் பார்த்துட்டு ரிப்போர்ட்ஸோட நேரடியா வந்து பாருங்க கட்டி இருந்தா கூட நம்ம ஈஸியா மெடிசின்ல அது கரைச்சிடலாம் திருப்பி வராம கூட நம்ம பாத்துக்கலாம் சரிங்களா நன்றி உங்களின் அழைப்புக்கு இன்னொரு நேரம் இருக்காங்க டாக்டர் வணக்கம் 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 பேர் சொல்லுங்கம்மா பேசுனீங்க எங்க இருந்துமா சேலம்ல இருந்து பேசுங்க டாக்டர் கிட்ட பேசுங்க சொல்லுங்கம்மா வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க டிவி வால்யூம் எனக்கு மேரேஜ் ஆகி ஒன் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு ஓகே வரல <laughs> 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 பாருங்க <laughs> 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 குழந்தைங்களுக்காக வணக்கம்ங்க <laughs> சொல்லுங்க 
மேனேஜர் ஒன் மந்த்ல ஊர்த்திட்டாங்க சோ ரிட்டர்ன் வந்தாங்க 4 मंथல வந்தாங்க ஓகே அந்த கன்சர்ன் என்ன மேம் ஓகே அதுவும் அபார்ட் ஆயிடுச்சு ஓகே ஓகே இந்த எதுனால மேம் அது எதுமே இல்ல எதுமே பண்ணல ஸ்ட்ரெயின் பண்ணல வீட்ல இருந்தானே பட் انا அபார்ட் அபார்ட் ஆயிடுச்சு சரி எதுமே டாக்டர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலையே எதுமே हां பண்ணல அது வர வந்து வீக்கா இருக்கு அப்படினு சொல்றாங்க சரி சரி இப்ப மறுபடியும் வந்து பண்ண ஹஸ்பண்ட் வந்து கான் கிட்ட அவங்க 6 मंथல வந்துருவாங்க சரி சரி மறுபடியும் எந்த मंथல போஷன் ஆயிடுச்சு எந்த मंथல போஷன் ஆயிடுச்சு இப்ப பண்ண வந்தானே उम्मीद <laughs> <laughs> ஓகே ஜீன்னு நாம சொல்றோம் இல்ல குரோமோசோம்னு நிறைய சொல்றோம் ஓகே அந்த மாதிரி நிறைய அந்த உருவாகுற ஸ்டேஜ்லயே चेंजेस இருக்கும் அதுல ஏதாவது प्रॉब्लम இருந்தா கூட ஓகே அது நடக்கும் போது தான் ஒவ்வொரு ஆர்கன்ஸ் வந்து பாடியில உருவாகுது குழந்தைக்கு ஓகே ஒவ்வொரு ஸ்டேजेसல அதுல வந்து ஏதாவது प्रॉब्लम्स இருந்தா கூட அபோஷன் நடக்கலாம் ஓகே இன்னொரு விஷயம் வந்து இப்போ உடம்பு வீக்கா இருக்குறதுன்னு மட்டும் இல்லாம கர்ப்பப்பையில சரியான அளவுக்கு குழந்தை வளர்ற அளவுக்கு ஒரு என்விரான்மெண்ட் இல்ல ஸ்பேஸ் இல்ல ஓகே ஒரு சிச்சுவேஷன் இல்ல அப்படினு இருக்கும்போது கூட அபோஷன் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு சரிங்களா சரிங்க சோ நெக்ஸ்ட் டைம் இனிமே கன்சீவ் ஆகும்போது கண்டிப்பா நீங்க கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பாத்துக்கோங்க ஓகே ஃபர்ஸ்ட் 3 to 4 मंथ्स கம்ப்ளீட் ரெஸ்ட் தான் வேணும் எந்த ஒரு ஸ்ட்ரெயினிங் இருக்க கூடாது मटक उड़ने <laughs> मोशन पोना आता हूँ उनके तो निम्मदी आ रखा है। बट ये आधे वाले क्लाइमेट वेरिएशन मट्टू मिला माँ आधे कंटिन्यू आ रखा है। आमा कंटिन्यूस कंटिन्यूस है इरिकर तो कुम वाइफ पकड़ ले रखा है। आधु इवन अल्सर कुड़ा ना मारे था कंटिन्यूस है इरिकर तो के क्लाइमेट वंदे आधे मट्टू ना मैं बेस पढ़न சூடு அதிகமா இருக்கும்போது மோஷன் போறதுல கஷ்டம் இல்ல ப்ளீடிங் சில பேருக்கு இருக்கலாம் ஹீட் தாங்காத பாடி இருக்கும் சில பேருக்கு அந்த டைம்ல ப்ளீடிங் மோஷன் இருக்கலாம் இல்ல சில பேருக்கு வந்து அந்த டைம்ல கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி போறதுனால சத வளர்றதோ இல்ல கொஞ்சம் ரணம் வர மாதிரியோ இருக்கலாம் அது நம்ம வந்து ஒரு இதுவா டைப்பா சொல்றோம் பைல்ஸ் ஃபிஷ் ஃபிஸ்டுலா இருக்குறவங்களுக்கு இன்னும் ಜಾஸ்தி ஆகிறதுக்கு சீ கட் சீ கட்டி வந்து உடையிறதுக்கு அந்த மாதிரி சான்சஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் சம்மர்ல ஓகே டாக்டர் இதெல்லாம் பிரிவென்ட் பண்ணனும் என்ன பண்ணலாம்ங்கறது நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு நேரே தொடர்ந்து வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் பேர் சொல்லுங்க என் பேர் லட்சுமி மேடம் எங்க இருந்து பேசுறீங்க நான் சென்னையில இருந்து பேசுறேன் நல்லதுமா டாக்டர்ட்ட பேசுங்க சொல்லுங்க பிரச்சனை சொல்லுங்க மேடம் எனக்கு வந்து மென்சஸ் ரொம்ப ப்ராப்ளமா இருக்கு மேடம் என்ன ஆகுது பதினஞ்சு நாளுக்கு ஒரு தடவை வந்துருதுங்க மேடம் சரி எட்டு நாள் ஒன்பது நாள் தருது திரும்ப இருக்குங்க மேடம் பதினஞ்சு நாளுக்கு ஒரு தடவை திரும்ப வந்துருதுங்க மேடம் ஓகே அதாவது இப்ப முன்னாடி கால சொன்ன மாதிரி மாசத்துல ரெண்டு வாட்டி வருது ஜாஸ்தியா போகுது இல்லையா ஆமாங்க மேடம் சரி வலி ஏதாவது தெரியுதா அடி வயிற்றுல இடுப்புல அந்த மாதிரி ரொம்ப வலிக்குதுங்க மேடம் அது ஆகுறதுக்கு ரெண்டு மூணு நாளுக்கு முன்னாடி இருந்தே ரொம்ப பெயினா இருக்குங்க மேடம் ஒரு மூணு நாள் முன்னாடியே பெயின் ஆரம்பிக்கும் ஆமா மேடம் ரொம்ப பெயினா இருக்கு மேடம் அது ஃபுல்லா இருக்குறனால இருந்து ஏழு நாள் எட்டு நாள் இருந்து பெயின் எப்பவுமே இருக்குங்க மேடம் சரி ஓகே இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு விஷயம் பண்ணுங்க நீங்க ஒரு ஸ்கேன் எடுத்து பாருங்க 
கண்டிப்பா பெயின் அதிகமா இருக்கு ரெண்டு வாட்டி வருது பிளீடிங் வந்து ரொம்ப ப்ரொஃபியூஸ் ரொம்ப அதிகமா போகுது அப்படின்னா கட்டி இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம் சரிங்களா கர்ப்பப்பையில ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கேன் பண்ணுங்க ஸ்கேன் பண்ணி ரிப்போர்ட்ஸோட நேரடியா என்ன வந்து பாருங்க கட்டி எப்படி இருக்கு என்ன சைஸ்ல இருக்கு எந்த மாதிரி கட்டி அதை பொறுத்து நிறைய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு திரும்பி வராம கூட நம்ம பாத்துக்கலாம் சரிங்களா ஓகே நன்றி உங்களின் அழைப்புக்கு ப்ரிவெண்ட் எப்படி பண்ணலாங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் டாக்டர் எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் இப்போ மெயினா வந்து ப்ரிவென்ஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து தண்ணி குடிக்கிறது தான் வரிசையா பார்த்துலாம் டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் பேர் சொல்லுங்கம்மா என் பேர் பானு எங்க இருந்து பேசுறீங்க ரெடியூஸ்ல இருந்து ஓகே டாக்டர் கிட்ட பேசுங்க ஹலோ சொல்லுங்க பானு ஆ எனக்கு பீரியட்ஸ் வந்து ஒரு மாசம் கழிச்சு இல்ல ரெண்டு மாசம் கழிச்சு தான் வரணும் வருது எனக்கு சரி ஓகே அதாவது எல்லா மாசமும் வரது இல்ல அப்பப்ப வந்துட்டு வந்துட்டு போகுது இல்லையா ஆமா ஒரு 1 இயர் பாக்குறேன் எனக்கு ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசம் கழிச்சு தான் பீரியட்ஸ் வருது சரி நார்மலா வர மாட்டேங்குது சரி வயசு என்ன ஆகுதுமா ரத்தம்ப <laughs> மட்டும் <laughs> ஒரு ரெண்டு மூணு மாசம் மட்டும் அப்படி வருதுன்னா நம்ம சொல்லலாம் ரெக்த அளவு கம்மியா இருக்கலாம் அப்படின்னு ஓகே ஆனா முன்னாடியில இருந்து உங்களுக்கு அடிக்கடி அந்த ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னா ஸ்கேன் பண்ண கண்டிப்பா பிசிஓடி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஓகே அதனால கூட நீங்க கன்சீவ் ஆகாம இருக்கலாம் சான்சஸ் தான் நான் சொல்றேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னு இல்ல ஆனா செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து சான்சஸ் இருக்கு டெஸ்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்கேன் பண்ணி பாருங்க யூஎஸ்ஜி அப்டமன் பண்ணி பாருங்க அதுல சிஸ்ட் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஓகே அது நம்ம சரி பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி நீங்க மென்சஸ் கரெக்டா வரும் கன்சீவ் ஆகும் ஓகேவா ஹஸ்பண்டுக்கும் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிட்டு தாராளமா நேரடியா வந்து பாருங்க ஓகே நன்றி உங்களின் அழைப்புக்கு இன்னொரு நேரம் இருக்காங்க டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம் பேர் சொல்லுங்க மேடம் எங்க இருந்து பேசுறீங்க திருவாரூர்ல இருந்து பேசுறேன் டாக்டர் கிட்ட பேசுங்கம்மா சொல்லுங்கம்மா ஆ வணக்கம் சொல்லுங்க மேடம் எனக்கு மேரேஜ் ஆயி டூ இயர்ஸ் ஆகுது மேடம் ஓகே வந்துட்டு <laughs> எனக்கு <laughs> 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 ஆரம்பிக்குது <laughs> 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 ஓகேவா இதெல்லாம் ரிலேஷன் இருக்குமா எல்லாமே செப்பரேட் செப்பரேட் கிடையாது ஹார்மோன்ஸ் இருக்கிறதுனாலதான் உங்களுக்கு சிஸ்ட் இருக்கு அந்த சிஸ்ட சரி பண்ணணும் ஹார்மோன்ஸ் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி மென்சஸ் ஒழுங்கா வர ஆரம்பிக்கும் போதுதான் கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஓகே அது அப்படியே இல்லை அப்படின்னா டூ இயர்ஸ் முடிஞ்சு உங்களுக்கு குழந்தை இல்லை அப்படின்னா பேசிக்கா இந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம சரி பண்ணணும் ஓகேவா நேரடியா ரிப்போர்ட்ஸ் எடுத்துட்டு வாங்க மெடிசின்ஸ் வச்சு நம்ம நல்லாவே ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை சரிங்களா 
ஓகே நன்றி மாங்குலி நினைப்புக்கு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க நீங்க அதை பயன்படுத்திக்கோங்க கீழே இருக்க நம்பருக்கு கலைப்பினை ஏற்படுத்தலாம் இன்னொரு நேரம் இருக்காங்க டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம் அம்மா பேர் சொல்லுங்க சரிங்களா <laughs> கொஞ்சம் <laughs> வேண்டாம் எப்படி குழந்தைகளா இருந்தாலும் சரி பெரியவா இருந்தா இருந்தாலும் சரி இந்த காலநிலைக்கு ஏத்த மாதிரி எப்படி நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மெயினா வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்ல வந்தோம் ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து தண்ணி தண்ணி சுட தண்ணி குடிக்கலாம் ஆமா விண்டர் சீசன் இல்ல ரெயினி அந்த இதுல வந்து நம்ம கொஞ்சம் சுடு தண்ணி வந்து ப்ரிஃபர் பண்றது நல்லா இருக்கும் சம்மர்ல வந்து சாதாரணமா கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்ல சுடு தண்ணி சுடு தண்ணி ஆற வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனா கண்டிப்பா த்ரீ லிட்டர்ஸ் வந்து ஒரு டேல எல்லாருமே குடிக்கணும் யாரு குடிக்க கூடாது அப்படின்னு பேசலாம் பாத்துக்கலாம் டாக்டர் வணக்கம் முடியாது <laughs> 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 இருக்கும் நிக்கிறவங்க <laughs> <laughs> இந்த மாதிரி ப்ரொஃபஷனில் இருக்கிறவங்களுக்கு பேக்கில் ஸ்ட்ரெயின் அதிகமாகி சின்னதாக டிஸ்க் பல்ஜ் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஓகே எல்லாருலேயும் இருக்கணும்னு இல்லை ஆனால் ஃப்யூச்சரில் வர்றதுக்கு டெண்டன்சிஸ் அதிகமாக இருக்கும் சின்ன டிஸ்க் பல்ஜ் மாதிரி அது வந்து பக்கத்தில் இருக்கிற நரம்புகளுக்கு கொஞ்சம் ப்ரெஷர் கொடுத்து அதனால கூட பெயின் மறுத்து போகிறது இந்த மாதிரி வரலாம் ஓகே அது வந்து சின்ன ஸ்ட்ரெச்சிங் எக்ஸசைசஸ் இல்லை டெய்லி வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் வாக்கிங் இதில் வந்து நம்ம பேக் பெயின் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு விஷயம் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு பேக் பெயின் இருந்தது அதுக்கப்புறம் பிரெக்னென்டா இருந்திருக்கீங்க சோ இன்னும் வந்து ஸ்ட்ரெயின் அதிகமா இருந்திருக்கும் சிசேரியன் நடந்திருக்கு அது நெக்ஸ்ட் ஒரு காசிட்டிவ் ஃபேக்டரா இருந்திருக்கலாம் இப்ப மெயினா வந்து மெடிசின்ஸ் வந்து அதுக்கு கண்டினியூஸா நீங்க எடுத்து அதாவது பெயின் அதிகமா இருக்கு பேர் பண்ண முடியல அப்படின்னா மெடிசின்ஸ் ஸ்ட்ரெச்சிங் எக்ஸசைசஸ் ரொம்ப தேவை காலையில ஓகேவா தாராளமா நீங்க வந்து கன்சல்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி உங்க பாடிக்கு ஏத்த மாதிரி வயசுக்கு ஏத்த மாதி
என்னென்ன எக்ஸசைசஸ் பண்ணலாம் டயட் என்ன எடுக்கலாம் மெடிசன்ஸ் என்ன வேணும் எல்லாமே வந்து இங்க பாசிட்டிவ் ஹோமியோபத்தில நாங்க உங்களுக்காக அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கோம் கண்டிப்பா வந்து பாருங்க அதாவது <laughs> 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 அந்த ஃபில்டரிங் சிஸ்டத்துல வந்து ஃபங்க்ஷன் சரியா இல்லாம அப்படி இருக்கும் வேஸ்ட் சரியா போகிறது போகிறது அந்த மாதிரி இல்லாம இருக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கும் நம்ம வந்து நிறைய தண்ணி கொடுக்க கூடாது ஆல்ரெடி அந்த ஃபங்க்ஷன் சரியா நடக்கல இல்ல வீக்கா இருக்கு ஃபங்க்ஷனிங் சிஸ்டம் வீக்கா இருக்கு அப்படின்னா திருப்பி தண்ணி கொடுக்கும் போது ஓவர்லோட் ஆயிடும் அது சோ இந்த ரெண்டு பிரச்சனை இருக்கிறவங்க வந்து கொஞ்சம் தண்ணி கம்மியா குடிக்கிறது பெட்டர் ஓகே டாக்டர் எல்லாருக்கும் பொதுவா சொல்லுவாங்க தண்ணி நிறைய குடிக்கணும் குடிக்கணும் பட் இவங்களை அவாய்ட் பண்ணுங்கிற விஷயத்த சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க இல்ல நேர் பார்த்துலாம் டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் பேர் சொல்லுங்கம்மா பூஜா என் பேரு எங்க இருந்துமா एक्चुअली எனக்கு வந்து மென்ஸ்ட்ரூவல் பீரியட் நார்மலா போயிட்டு இருந்தது ஓகே அதுக்கு அப்புறமேட்ட ரொம்ப லீக்கேஜ் ஆக ஆரம்பிச்சது ஐ மீன் முடிஞ்சிச்சா இல்லனே தெரியல லீக்கேஜ் ஆயிட்டே இருக்குது அதாவது எவ்வளவு டேஸ் இருக்கும் மென்ஸ்ஸ் வந்தா வந்த एक्चुअली 1 मंथ ஆயிடுச்சு 1 मंथ தான் கண்டினியூஸா இருக்கு மென்ஸ்ஸ் இல்ல 1 मंथ கண்டினியூஸா இருக்கு ரொம்ப ஓவரா இல்ல பட் கண்டினியூஸா இருக்குது ஓகே 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 பெயின் ஏதாவது தெரியுதா அடி வயித்துல இல்ல எந்த பெயினும் இல்ல எதுவுமே இல்ல பட் வந்து ரொம்ப ஓவரா இருக்குறனால கொஞ்சம் சில நேரத்துல கிடினஸ் மாதிரி இருக்குது சரி சரி அதாவது அதாவது அனிமிக் ஆகுறீங்க நீங்க 1 मंथ தான் கண்டினியூஸா போகுது இல்லையா ஓகே ரத்த அளவு குறஞ்சு அந்த அனிமியா அந்த மாதிரி ஒரு இதுல வந்து வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து 1 मंथ தான் கண்டினியூஸா ப்ளீடிங் இருக்குனா நாம அது ஸ்டாப் பண்ணனும் ஓகே அது இல்லாம एवरी मंथ வந்து கரெகட்டான சைக்கிள் அதாவது ஒரு 6 டேஸ் வரைக்கும் நார்மல்னு சொல்லலாம் ஓகே அந்த மாதிரி கரெக்டான சைக்கிளுக்கு கொண்டு வரணும் கண்டிப்பா மேபி கர்ப்பப்பையில வந்து கட்டிகள் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கலாம் கட்டி இல்ல நீர்கட்டி இருந்தா இந்த மாதிரி ஜாஸ்தியா பிளீடிங் போறது இருக்கும் ஒரு ஸ்கேன் பண்ணி பாருங்க ரிப்போர்ட்ஸோட நேரடியா வாங்க ஃபர்ஸ்ட் பிளீடிங் ஸ்டாப் பண்ணி அதுக்கப்புறம் சைக்கிள் வந்து கரெக்டா வரதுக்கான மெடிசன்ஸ் வந்து ஹோமியோபத்தில நிறையவே இருக்கு நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஓகே நன்றி இப்போ உங்களின் அழைப்புக்கு சரி பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க கீழே இருக்கிற நம்பர்ஸ் கலைப்பினை ஏற்படுத்தி நீங்கள் சிகிச்சை முறைகளை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் இன்னொரு நேரம் இருக்காங்க டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம் பேர் சொல்லுங்க நலம் காக்க நிகழ்ச்சி ஹலோ வணக்கம் சார் பேர் சொல்லுங்க வீராசாமி சார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க என்ன <laughs> 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 இது அடிக்கடி ஹெல்த் செக்அப்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவீங்களா இல்ல ஒண்ணு பண்ணவே மாட்டாங்க சரி ஓகே ஒரு வாட்டி கொஞ்சம் எச்.பி லெவல் ரத்த அளவு எவ்வளவு இருக்குன்னு பாத்துக்கோங்க ஓகேவா அது இல்லாம ஃபேமிலில யாரக்கா தைராய்டு பிரச்சனைகள் இருக்கா அது அதான் மேடம் உடம்பு ரொம்ப டல்லா இருக்கு மேடம் இல்ல சோந்துற மாதிரி அதுதான் நான் கேக்குறேன் ஃபேமிலில யாரக்கா தைராய்டு பிரச்சனைகள் இருக்கா அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லங்க மேடம் இல்ல ஒரு வாட்டி ஹெச்பி லெவல் செக் பண்ணி பாருங்க தைராய்டு எல்லாம் எப்படி இருக்கு தைராய்டு லெவல்ஸ் கூட செக் பண்ணி பாருங்க டி த்ரீ டி போர் டிஎஸ்ஹெச் ஓகேவா இதுல ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னா கூட பாடியில வீக்னஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமா தெரியும் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்கான விஷயம் ஹெச்பி லெவல் செக் பண்ணி பாருங்க ரத்த அளவு கம்மியா இருந்தா கூட உங்களுக்கு அந்த ஒரு சோர்வு ரொம்ப தெரியும் பாடியில அதுக்கேத்த மாதிரி அயர்ன் சத்து இருக்கிற மாதிரி இருக்க ஃபுட் கிரீன் வெஜிடபிள்ஸ் பேரிச்சம் பழம் பீட்ரூட் ஜூஸ் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ப்ரிஃபர் பண்ணி நீங்க எடுக்கலாம் தைராய்டு லெவல்ஸ்ல ப்ராப்ளமா இருக்கு அப்படின்னா கொஞ்சம் கண்டினியூஸான ட்ரீட்மெண்ட் தேவை நீங்க ரிப்போர்ட்ஸோட நேரடியா வந்து பாக்கலாம் எப்படி இருக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் எந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம் ஓகே நன்றி உங்களுக்கு நினைப்புக்கு இன்னொன்னு நேரம் இருக்காங்க டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் பேர் சொல்லுங்க பூங்கொடி எங்க இருந்து பேசுறீங்க பூங்கொடி தர்மபுரி ஓகே டாக்டர் கிட்ட பேசுங்க சொல்லுங்கம்மா இப்போ 
ஓகே எயிட் டேஸ்ல நான் பிரெக்னன்சி அந்த டெஸ்ட் வாங்கினது பார்த்தேன் ஓகே அதே லைட்டா வந்துது டபுள் டப் டூ லைன்ஸ் ஓகே ஆனா அடு அடி வயித்துல வந்து கொஞ்சம் அப்படியே சுருக்கு சுருக்குன்னு வலிக்கிற மாதிரி இருக்குது அதனால எதுனா ப்ராப்ளம் வரும் சரி அது டபுள் லைன் அது பாசிட்டிவா இருக்கு இல்லையா ம் ஓகே மேரேஜ் ஆகி எவ்வளவு எவ்வளவு நாள் ஆகுது 1.5 வருஷம் ஆகுது 1.5 வருஷம் ஓகே ஓகே அதுக்கு முன்னே 5 मंथக்கு முன்னே 2.5 மாசம் இருந்து அபோர்ஷன் ஆயிடுச்சு சரி அதனால இப்ப திருப்பணும் 12 டேஸ் தள்ளி இருக்குதுனால வாயனந்து பார்த்தா டூ லைன் வந்துச்சு சரி அடிவேத்துல இருந்து வலிக்குது சுருக்கு சுருக்கு வலிக்குற மாதிரி இருக்கு ஓகே 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 ஒண்ணும் ப்ராப்ளம் இல்ல ஓகே நல்லா ரெஸ்ட் எடுங்க ஓகே 12 டேஸ் தானே ஆகுது ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸ் கம்ப்ளீட் ரெஸ்ட்ல இருங்க எந்த ஒரு ஸ்ட்ரெயினான ஒர்க்கும் பண்ண வேண்டாம் குனிஞ்சு வேலை செய்யறது ஹெவியா இருக்கிறது தூக்குறது மாடி ஏறி இறங்குறது இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து எதுவுமே செய்யக்கூடாது கம்ப்ளீட்டா நீங்க ஃபுட்டு டைமுக்கு சாப்பிடுங்க கம்ப்ளீட்டா ரெஸ்ட் எடுங்க ஏன்னா ஏற்கனவே ஒரு அபோஷன் ஹிஸ்டரி இருக்கிறது நாம நாம இன்னும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருந்தா நல்லது ஓகேவா ஆனா பெயின் ரொம்ப சிவியரா தெரியுது அப்படின்னா உடனே ஹாஸ்பிட்டல் போய் பாக்குறது நல்லது எனக்கு எனக்கு இந்த தடவை 58 டேஸ் தள்ளி போச்சு ஏனா மைல்ட் பாசிட்டிவ் காமிக்கி ஓகே டிவி வால்யூம் குறைங்கமா ஆ டிவி வால்யூம் குறைக்கிறோம் சொல்லுங்க ஹலோ ஓகே பாசிட்டிவா இருக்கு ரிசல்ட் இல்ல மைல்ட் பாசிட்டிவ் காமிக்குது ஆனா வாமிட்டிங் வருது ஓகே 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 ஆ சரி மேடம் انا பீரியட் இருக்கு சொல்ல நேரம் ஒழுங்கா வர மாட்டேங்குது சரி உங்களுக்கு வயசு உங்களுடைய ஏஜ் என்னமா ஆகுது உங்களுக்கு ஓகே இப்ப ரொம்ப அதிகமா அதாவது ஒரு டேல எட்டு வாட்டிக்கு இல்ல ஏழு வாட்டிக்கு மேல வாமிட்டிங் வருது நீங்க வந்து ரொம்ப டயர்ட் ஆகுற மாதிரி இருக்குன்னா கண்டிப்பா கன்சல்ட் பண்ணி மெடிசின் எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா டிஹைட்ரேஷன் ஆகுறது நல்லது இல்ல பாடிக்கு இன்னும் இன்னொரு விஷயம் வந்து பிரெக்னன்டா இருக்கீங்க அப்படின்னா திருப்பியும் வாமிட்டிங் பண்ண பண்ண ப்ரெஷர் அப்டமல்ல ப்ரெஷர் வந்து அதிகமா இருக்கும் அது குழந்தைக்கும் நல்லது இல்ல சரிங்களா ரொம்ப அதிகமா தெரியுது இல்ல எப்பயாவது ஒரு டேல ஒரு ரெண்டு வாட்டி மூணு வாட்டி தான் அப்படின்னா பயப்படுறதுக்கு எதுவுமே இல்ல ஆனா அதிகமா போகுது ரொம்ப டயர்ட் ஆகுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அன்னைக்கே வந்து டாக்டர் பார்த்து மெடிசின் எடுக்கிறது நல்லது ஓகே ஓகே நன்றி உங்களின் அழைப்புக்கு இந்த நிகழ்ச்சி நிறைவடையும் தண்ணம் வந்தாச்சு டாக்டர் நம்ம நிறைய விஷயங்களை பேசிட்டோம் டைம் தான் பார்த்துல நிறைய விஷயங்கள் நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்றதை பத்தி பேசல நம்ம அடுத்தடுத்த நிகழ்ச்சியில தொடர்ந்து பேசலாம் இந்த நிகழ்ச்சியை கலந்து சிறப்பித்து கொடுத்த உங்களுக்கு நன்றி என்ன நேர்களை நிகழ்ச்சி பார்த்து மகிழ்ந்திருப்பீங்க பாசிட்டிவ் ஹோமியோபதி மருத்துவமனையில இருந்து டாக்டர் சனிதா ராஜன் அவர்கள் வந்திருந்தாங்க இந்த நிகழ்ச்சியில காலநிலை கேத்த மாதிரியான கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் எப்படி குழந்தைகள்ல இருந்து பெரியவர் வரைக்கும் வருது இதற்கான ட்ரீட்மெண்ட் ஹோமியோபதியில நல்லாவே இருக்குங்கிற விஷயங்களை சொன்னாங்க பயனுள்ள தகவலாக அமைந்திருக்கும் மீண்டும் இந்த நிகழ்ச்சி வழியாக உங்களை அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் விடைபெறுகின்றேன் அது ஒரு நன்றி வணக்கம்